నమస్తే వెల్కమ్ టు బిఐజే న్యూస్ ముందుగా బులెటిన్ లో హెడ్ లైన్స్ కేసీఆర్ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్ నుంచే ప్రారంభమైందన్న ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఎస్సీ వర్గీకరణకు బీజేపీ మద్దతుగా నిలుస్తుందని భరోసా రాష్ట్రంలో మళ్లీ వచ్చేది వందకు వంద శాతం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనన్న సీఎం కేసీఆర్ అసైన్డ్ భూములకు పట్టాలు ఇవ్వడమే కాదు అమ్ముకునే హక్కు కల్పిస్తామని హామీ ఉద్యమకారుల పోరాటం వల్లే తెలంగాణ వచ్చిందన్న కాంగ్రెస్ అగ్రనేత ప్రియాంకా గాంధీ పదేళ్లుగా కేసీఆర్ కుటుంబీకులు రాష్ట్రాన్ని దోచుకుంటూనే ఉన్నారని విమర్శ తెలంగాణలో అధికారంలోకి వస్తే ముస్లింలకు రిజర్వేషన్లు తీసేస్తామని అమిత్ షా బీఆర్ఎస్ పార్టీ కారును గ్యారేజ్కి పంపే సమయం ఆసన్నమైందని వ్యాఖ్య కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసి రైతు బంధు సొమ్ములు ఆపాయన్న మంత్రి కేటీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కరెంటు ఉండదని వెల్లడి హరీష్ రావు వల్లే రైతు బంధు సొమ్ములు ఆగిపోయాయన్న రేవంత్ రెడ్డి అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే రైతులకు పదిహేను వేలు ఇస్తామని ప్రకటన ఇక డీటెయిల్ చూస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రాణమిత్రుడని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ అన్నారు ఆయన రాజకీయ ప్రస్థానం కాంగ్రెస్ నుంచి ప్రారంభమైందని అలాగే గతంలో కాంగ్రెస్ బీఆర్ఎస్ పొత్తు పెట్టుకున్నాయని గుర్తు చేశారు మహేశ్వరం నియోజకవర్గంలోని తుక్కుగూడాలో నిన్న నిర్వహించిన బీజేపీ బహిరంగ సభలో మోదీ మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ గెలిస్తే బీఆర్ఎస్ కు జిరాక్స్ వంటిదేనని మోదీ ఎద్దేవ చేశారు ఆ రెండు పార్టీలు డ్రామాలు ఆడుతున్నాయని విమర్శించారు దళితుడిని సీఎం గా చేస్తానని చెప్పిన కేసీఆర్ మాట తప్పారన్నారు కానీ తాము బీసీని సీఎం గా చేయడానికి కట్టుబడి ఉన్నామన్నారు మాదిగ సామాజిక వర్గానికి బీఆర్ఎస్ తీవ్ర అన్యాయం చేసిందన్నారు ఎస్సీ వర్గీకరణకు బీజేపీ మద్దతుగా నిలిచిందన్నారు ఎస్సీ వర్గీకరణకు సంబంధించి అధికారులతో భేటీ అయ్యానని వర్గీకరణ రోడ్ మ్యాప్ తయారు చేయాలని వారికి సూచించినట్లు చెప్పారు బీజేపీ గిరిజన మహిళలను రాష్ట్రపతిగా చేసిందని గుర్తు చేశారు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు కనీసం సమయానికి వేతనాలు కూడా ఇవ్వడం లేదన్నారు బీఆర్ఎస్ తెలంగాణను అవినీతిలో నెంబర్ వన్ గా నిలిపిందని ఎద్దేవా చేశారు బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే పెట్రోల్ డీజిల్స్ వ్యాట్ తగ్గిస్తామని అప్పుడు ధరలు తగ్గుతాయని మోదీ వ్యాఖ్యానించారు ఇక రాష్ట్రంలో మళ్లీ వచ్చేది వందకు వంద శాతం బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమేనని గెలుపు పొందిన తర్వాత మంత్రివర్గం చేసే తొలి తీర్మానం అసైన్డ్ భూములకు సంబంధించిన పట్టాల అంశంపైన ఉంటుందని బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసీఆర్ స్పష్టం చేశారు పట్టాలు ఇవ్వడమే కాదు వాటిని అమ్ముకునే అవకాశం కూడా కల్పిస్తామన్నారు సోమవారం రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ చేవెళ్ల సంగారెడ్డి జిల్లా కేంద్రం ఆందోళ పట్టణాల్లో నిర్వహించిన ప్రజా ఆశీర్వాద సభలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ అసైన్ భూములు గుంజుకుంటున్నారని కాంగ్రెస్ నేతలు చేస్తున్న ప్రచారంలో ఏ మాత్రం వాస్తవం లేదని అసైన్డ్ దారులకే అన్ని హక్కులు కల్పిస్తామని స్పష్టం చేశారు కాంగ్రెస్ యాభై ఏళ్లు పాలిస్తే బీఆర్ఎస్ పదేళ్లు పాలించిందని అప్పుడు ఇప్పుడు ఎలాంటి మార్పులు వచ్చాయని గమనించాలన్నారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రెండు వందల రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తే బీఆర్ఎస్ రెండు వేలు పెంచిందని మళ్లీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఐదు వేలకు పెంచుతామన్నారు గత ఆరేళ్లుగా రెండు విడతల్లో రైతు బంధు వేస్తున్నామని కానీ కాంగ్రెస్ వాళ్లు ఒక్క విడత రైతు బంధు వేస్తేనే మాకు ఓట్లు పడతాయని అనుకుంటున్నారని కేసీఆర్ విమర్శించారు ఇక ఉద్యమకారుల పోరాటం వల్ల తెలంగాణ వచ్చిందని ఇక్కడ ప్రజల ఆలోచనలు ప్రాణ త్యాగాలను గుర్తించి సోనియా గాంధీ ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఇచ్చారని కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకురాలు ప్రియాంక గాంధీ అన్నారు మోసపూరిత వాగ్దానాలతో కేసీఆర్ మరోసారి సీఎం అయ్యారని విమర్శించారు కొడంగల్లో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగ సభలో ప్రియాంక గాంధీ మాట్లాడుతూ కొడంగల్ అభ్యర్థి టిపిసిసి అధ్యక్షుడు రేవంత్ రెడ్డిని అత్యధిక మెజారిటీతో గెలిపించాలని ఓటర్లకు పిలుపునిచ్చారు బీజేపీ బీఆర్ఎస్ ఒకటేనని కేంద్రంలో బీజేపీకి అవసరమైతే బీఆర్ఎస్ సహకరిస్తుందని విమర్శించారు ఈ పదేళ్లు కేసీఆర్ పనితీరును కాంగ్రెస్ గమనిస్తూనే ఉందని ఆయన ప్రజలను దోచుకుంటున్నారన్నారు ఉద్యోగాలు వస్తాయని సంబరపడిన యువత ఇంకా నిరుద్యోగులుగానే ఉన్నారని తెలంగాణ రైతులు అప్పుల ఊబిలో కురుకుపోయి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు పదేళ్లలో ప్రజా ప్రయోజనకరమైన ప్రాజెక్టు ఒక్కటైనా కట్టారా పేదలకు మహిళలకు ఇచ్చేందుకు డబ్బులు లేవని చెప్పిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఎన్నికల కోసం కోట్లు కోట్లు ఎలా ఖర్చు చేస్తోందని ప్రియాంక గాంధీ ప్రశ్నించారు ఇక తెలంగాణలో బీజేపీ అధికారంలోకి వస్తే కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ముస్లింలకు అమలు చేస్తున్న నాలుగు శాతం రిజర్వేషన్ ఎత్తేసి బీసీలు ఎస్సీలు ఎస్టీలకు కేటాయిస్తామని కేంద్రం హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రకటించారు సింగరేణి కార్మికుల ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రద్దు చేస్తామని హామీనిచ్చారు సోమవారం మంచిర్యాలలో నిర్వహించిన సకల జనుల విజయ సంకల్ప యాత్రలో పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రం కరీంనగర్ జిల్లా హుజరాబాద్ లో జరిగిన రోడ్ షోలో ఆయన మాట్లాడారు కాంగ్రెస్ కేసీఆర్ మధ్య మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్ ఉందని అమిత్ షా ఆరోపించారు గతంలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు బీఆర్ఎస్ లోకి జంప్ అయ్యారని ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులు మళ్లీ గెలిస్తే కేసీఆర్ దగ్గరకే వెళ్తారని జోస్యం చెప్పారు సీఎం కేసీఆర్ కు విఆర్ఎస్ ఇచ్చి బీఆర్ఎస్ పార్టీ కారును గ
ఇక కాంగ్రెస్ బీజేపీ కలిసి కొత్త కుట్రకు తెరలేపి రైతు బంధు సోము రైతు ఖాతాలో పడకుండా ఆపాయని మంత్రి కె తారక రామారావు ఆరోపించారు రైతు బంధు ఇవ్వొద్దని కాంగ్రెస్ నేతలు కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేస్తే బీజేపీ నేతలు ఎన్నికల సంఘంపై ఒత్తిడి తెచ్చి నిలిపి వేయించారని విమర్శించారు నిన్న పెద్దపల్లి జిల్లా సుల్తానాబాద్ కరీంనగర్ జిల్లా హుజరాబాద్ జగిత్యాల జిల్లా వెల్గుటూర్ మంచిర్యాల జిల్లా చెన్నూర్ ములుగు జిల్లా ఏటు నగరంతో పాటు హైదరాబాద్ లోని అంబర్పేట ముషీరాబాద్ నియోజకవర్గాల పరిధిలో బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థుల తరఫున నిర్వహించిన రోడ్ షోలో మంత్రి కేటీఆర్ పాల్గొన్నారు రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు తెలంగాణలో కరెంటు కష్టాలు ఎలా ఉండేవో ఒక్కసారి గుర్తు తెలుసుకోవాలన్నారు ఇప్పుడు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై నాలుగు గంటలు కరెంటు ఇస్తున్న విషయాన్ని గమనించాలని కోరారు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ కరెంటు ఉండదని కర్ణాటకలో గెలిపించినందుకు ప్రజలు చెంపలు వేసుకుంటున్నారని తెలిపారు ఇక బీజేపీకి ఓటు వేస్తే మోటార్ల కాడ మీటర్లు బిగిస్తామని బాహంటంగానే చెబుతున్న విషయాన్ని రైతులు గమనించాలని కేటీఆర్ కోరారు ప్రధాని మోదీ జన్ధన్ ఖాతాలు తీయమని చెప్పి పదిహేను లక్షలు వేస్తామని హామీ ఇచ్చి కనీసం పదిహేను రూపాయలు కూడా వేయలేదు విమర్శించారు ఇక తెలంగాణలో అసెంబ్లీ ఎన్నికల పర్వం చివరి ఘట్టానికి చేరుకుంది డోర్నకల్లో కాంగ్రెస్ నిర్వహించిన విజయ్ బేరి సభలో పాల్గొన్న రేవంత్ రెడ్డి రైతు బంధు ఆగిపోవడానికి కారణమైన హరీష్ రావు కనిపిస్తే లాగులో తొండలు విడిచి పెట్టాలని కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు రైతులకు పిలుపునిచ్చారు హరీష్ రావు నిర్వాహంపై కేసీఆర్ సమాధానం చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు రైతు బంధు ముందుగానే వేయాలని తాము ఈసీని కోరమని కానీ ఎన్నికలకు ముందు రైతు బంధు డబ్బులు వేసి ఓట్లు దంచుకోవాలని బీఆర్ఎస్ ప్లాన్ వేసిందని మండిపడ్డారు అన్ని ఉన్న అల్లుడు నోట్లో శని ఉన్న సామెతలాగా రైతు బంధు ఇచ్చేందుకు ఈసీ అనుమతులు ఇచ్చినా అల్లుడి నోటు దురుసు కారణంగా మళ్లీ ఆగిపోయిందన్నారు రైతు బంధు ఆగిందని రైతులు ఏమాత్రం ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి వస్తే రైతులకు పదిహేను వేలు ఇస్తామని తెలిపారు రైతులతో పాటు రైతు కూలీలను కూడా అందుకుంటామన్నారు ఉచిత విద్యుత్ పెంటెండ్ హక్కు కాంగ్రెస్ పార్టీదేనని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు ఇక ఇవి బుల్టెన్ అప్డేట్ చూస్తూనే ఉండండి బిఐజే న్యూస్